హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లేటెస్ట్ ఈ సెట్ అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ అలానే ఖచ్చితంగా చూస్తూ ఉండండి ఏపీ ఈ సెట్ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా కింద డిస్క్రిప్షన్లోని ఛానల్ కూడా ఉంది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఇస్తే చూడండి అండ్ అలానే రిలేటెడ్ ఈ సెట్ సిలబస్ అండ్ అలానే ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అన్ని బ్రాంచెస్ రిలేటెడ్గా కెమిస్ట్రీలో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం ఎలా మ్యాథ్స్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం ఎలా లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడం ఇలా అన్ని వీడియోస్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను ప్లీజ్ డూ ఫాలో అండ్ వెరీ సూన్ మన ఛానల్లో అన్ని రిలేటెడ్ కెమిస్ట్రీ బిత్ సాల్వింగ్స్ కూడా వస్తాయి ప్లీజ్ డూ స్టేట్ యూన్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఏపీ ఈ సెట్ జాయిన్ అయినప్పటి నుండి లైక్ ఈ సెట్ జాయిన్ అయినప్పటి నుండి బీటెక్ కాలేజ్ జాయిన్ వెళ్ళే వరకు ఓకే లైక్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ఈ సెట్ లైక్ జాయిన్ అవ్వడం అంటే ఈ సెట్ అప్లికేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా అప్పటి నుండి బీటెక్ కాలేజ్ జాయినింగ్ వరకు కూడా మీకు జరిగే ప్రాసెస్ నేను ఎవ్రీ టూ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇయర్ కూడా చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను కాబట్టి చేశాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా లాస్ట్ వరకు చూడండి చిన్న వీడియోనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది అసలు ఏంటి అవుతుంది ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అనే కన్ఫ్యూజన్ నుండి అయితే మీరు తప్పుకుంటారు ఓకే చిన్న చిన్న పాయింట్సే నేను బాగా క్రియేట్ చేసి పెట్టాను చూడండి ఫస్ట్ లెట్ స్టార్ట్ ఏం జరుగుతుంది అసలు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యి నుండి ఈ సెట్కి మనం బీటెక్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యే వరకు మధ్యలో ప్రాసెస్ అనేది చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఈ సెట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే మీరు ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే ఆ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇంత ఇంత డేట్ నుండి ఇంత డేట్ వరకు మీరు మీ ఏపీ ఈ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ రాయడానికో లేదా టీఎస్ ఈ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ రాయడానికో మీరు ఏం చేయాలి అంటే అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ఫిల్అప్ చేయాలి ఓకే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయడానికి కొంత టైం ఇస్తారు ఆ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఫీ పేమెంట్ చేసేస్తారు దాట్స్ ఇట్ ఇంకా అయిపోయినట్టే ఓకే అందులోనే చాలా డీటెయిల్స్ ఇస్తారు మీ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ నెంబరు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబరు రేషన్ కార్డ్ నెంబరు స్పోర్ట్స్ కేటగిరీలో ఉంటే స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ ఓసీ వాళ్ళు అయితే ఈడబ్ల్యూఎస్ అన్ని డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేస్తారు అందులో తర్వాత వన్స్ అప్లికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే కొన్ని డేస్ తర్వాత హాల్ టికెట్ రిలీజ్ అండ్ ఎగ్జామ్ అనేది యాజ్ యూజువల్గా కండక్ట్ చేస్తారు ఓకే హాల్ టికెట్ రిలీజింగ్ ఒక రోజు అవుతుంది ఆ తర్వాత కొన్ని డేస్ తర్వాత ఎగ్జామ్ కూడా మీరు అయితే సక్సెస్ఫుల్గా రాస్తారు ఓకే రాసిన తర్వాత కీ షీట్ రిలీజ్ అవుతుంది మరి రాశారు ఎగ్జామ్ ఏ బిట్టు ఎంత కరెక్ట్ పెట్టారో మీకు తెలియాలి కదా మార్క్స్ అయితే రిలీజ్ అవ్వ ఐ మీన్ ర్యాంకులు అయితే రిలీజ్ అవ్వద్దు కానీ రాసిన వెంటనే వితిన్ వన్ టూ డేస్లోనే కీ షీట్ అయితే రిలీజ్ అవుతుంది అంటే మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయనేది మీకు తెలిసిపోతుంది ఓకే కీ షీట్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఉంటుంది దాన్నే రెస్పాన్స్ షీట్స్ అంటారు ఓకే ఆ తర్వాత ఈ సెట్ రిజల్ట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఓకే కీ షీట్ వచ్చిన పది రోజులకు పదిహేను రోజులకు అకార్డింగ్ టు యూర్ స్టేట్ ఏపీ అయితే ఏపీ టీఎస్ అయితే టీఎస్ వాళ్ళు వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసిన రోజు ఈ సెట్ రిజల్ట్స్ అయితే రిలీజ్ అవుతాయి ఓకే ఇంతవరకు ఒకటి ఆ తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీకు ఖచ్చితంగా కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు ర్యాంక్ కార్డ్స్ అవసరం అయితే ఉంటాయి వాటిని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు ర్యాంక్ కార్డ్ డౌన్లోడింగ్ అనేది రిజల్ట్స్ రిలీజ్ అయిన రోజే మీరు చేసేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ వెయిట్ చేయాలి ఇక్కడే కొంచెం బాధ ఏంటి అంటే కొన్నిసార్లు కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు వితిన్ లైక్ వన్ మంత్ కూడా పట్టచ్చు అది ఎప్పుడు అనేది మనం చెప్పలేం కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ కోసం వెయిట్ చేయాలి ఆఫ్టర్ రిజల్ట్స్ ఓకే కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ కూడా వన్ డే ఫైవ్ డే వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి డేట్స్ ఇస్తాడు ఈ డేట్ నుండి ఈ డేట్ వరకు ఇది చేయాలి ఈ డేట్ నుండి ఈ డేట్ వరకు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టాలి అని చెప్పి ఓకే కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే కౌన్సిలింగ్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ఫీ పేమెంట్ చేస్తారు ఓకే ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసాం కల్లా మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటి అంటే ఏదైతే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారో అదే రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఉంటుంది బట్ అప్లికేషన్ ఫామ్లో ఏమైనా తప్పులున్నా లేదంటే ఇంకేమైనా మీరు మార్చుకోవాలనుకున్నా లేకపోతే ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా యాడ్ చేయాలనుకున్నా వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్స్తో కౌన్సిలింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు ఆల్రెడీ ఏపీ సెట్ ఆర్ టీఎస్సి సెట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్ ఫిల్ చేసినప్పటికీ కూడా కౌన్సిలింగ్కి మీరు ఎపిఆర్ కావాలి అంటే రిజిస్ట్రేషన్ మ్యాండేటరీ అలాంగ్ విత్ ది ఫీ పేమెంట్ అర్థమైందా సో ఇది అ
వెబ్ ఆప్షన్ సెలక్షన్స్ వెబ్ ఆప్షన్ సెలక్షన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ కాలేజ్ సెలక్షన్స్ మీకు వచ్చిన ర్యాంక్ బట్టి కానీ లేదా మీరు యూనివర్సిటీలో పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నారా కాలేజ్ యొక్క సీట్ అనేది బ్రాంచ్ అనేది యూనివర్సిటీకి ఆప్ట్ చేయొచ్చు లైక్ మీకు ఎంత ర్యాంక్ రానివ్వండి యూనివర్సిటీకి ఆప్ట్ చేయొచ్చు ఆటోనమస్ కాలేజెస్కి ఆప్ట్ చేయొచ్చు లైక్ నార్మల్ నాన్ ఆటోనమస్ కాలేజెస్ అఫిలేటెడ్ కాలేజెస్కి అన్నిటికీ కూడా మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్లోనే మీ కాలేజెస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు దానికైతే ఏమీ లేదు పదే పెట్టాలి ఐదే పెట్టాలని ఎన్ని కాలేజెస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అది ఆఫ్టర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ వెబ్ ఆప్షన్ సెలక్షన్కి ఒక రోజు ఆర్ టూ డేస్ టైం ఇస్తారు ఆ ప్రిస్క్రైబ్ టైంలోనే యూ హ్యావ్ టు డూ ఆఫ్టర్ దట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఒకవేళ మీరు ఏమైనా మూడ్ మారి ఎవరైనా చెప్పి మీరు చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే వన్స్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఫ్రీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వన్ డే ఓన్లీ వన్ డే వెబ్ ఆప్షన్స్కి చేంజ్ చేసుకోవడానికి కూడా టైం అయితే ఉంటుంది అప్పుడు యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఓకే దట్ దట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ అండ్ తర్వాత కౌన్సిలింగ్ రిజల్ట్స్ ఫైనలీ వెబ్ ఆప్షన్స్ అయిన తర్వాత మీకు ఏ కాలేజ్లో సీట్ అలాట్మెంట్ అనేది జరిగింది అని చెప్పి మీరు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి కౌన్సిలింగ్ రిజల్ట్స్లోని మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ నుంచి ఒక కాలేజ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తారు ఓకే ఇచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ మీకు ఏ కాలేజ్ అయినా వస్తే ఏ కొన్ని కొన్నిసార్లు కొంతమందికి నో కాలేజెస్ అలాటట్టు అని వస్తుంది అంటే ఏంటి అంటే మీరు పెట్టిన కాలేజెస్ నుండి మీకు ఉన్న ర్యాంక్ మేము ఏ కాలేజెస్ ఇవ్వలేకపోతున్నామని చెప్పి అంటారు సో అలాంటప్పుడు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ వరకు వెయిట్ చేయాలి అలాంటి స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ కౌన్సిలింగ్లో మీకు ఏదైనా కాలేజ్ వస్తే ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటే సీట్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మీకు ఈ పర్టికులర్ కాలేజ్లో ఇంత ఫీతో ఇంత ఈ ఈ బ్రాంచ్ ఈ ర్యాంక్ ఈ కేటగిరీ అండర్లోని మీకైతే సీట్ అలాట్ అయింది అని చెప్పి మీకైతే ఒక సీట్ అయితే ఇస్తారు అదే డౌన్లోడింగ్ సీట్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అంటే సీట్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్లో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఉంటుంది ఓకే సీట్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ ఇన్ ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ చేయాలి ఐఎమ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ దట్ కాలేజ్ అని చెప్పి ఆన్లైన్లోని మీరు సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ చేయాలి అంటే ఏం లేదు ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ క్లిక్ చేసి ఓకే ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ టు జాయిన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కాలేజ్ అని చెప్పి యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఓకే ఒకవేళ కాలేజ్ నచ్చకపోతే ఏంటి అంటే అంత తర్వాత చూద్దాం ఓకే సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయాలి అండ్ తర్వాత సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేసిన తర్వాత మ్యాండేటరీగా ఇచ్చిన టైంలో ఒక ఫైవ్ డేస్ వన్ వీక్ టైంలోని కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ పట్టుకొని మీరు ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయో అన్నీ పట్టుకొని మీకు ఏదైతే కాలేజ్ వచ్చిందో ఆ కాలేజ్కి రిపోర్ట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా రిపోర్ట్ చేయాలి లేదంటే క్యా సీట్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్ ఓకే డెఫినెట్గా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సీట్ ఓకే సో అది ప్రాసెస్ కాలేజ్ రిపోర్టింగ్ ఇఫ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ ఏదైనా కాలేజెస్ రాకపోయినా వచ్చిన కాలేజ్ నచ్చకపోయినప్పటికీ కూడా మీరు ఏం చేయాలి అంటే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ వరకు కూడా యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అర్థమైందా సో ఖచ్చితంగా సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ వరకు కూడా యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఒకవేళ కాలేజ్ నచ్చకపోయినా కాలేజ్ రాకపోయినా ఒకవేళ కాలేజ్ నచ్చకపోతే మీరు సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ ఆన్లైన్ రిపోర్టింగ్ చేయాలా అంటే కాలేజ్ రిపోర్టింగ్ చేయాలంటే ఎస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఒకవేళ కాలేజ్ వచ్చి మీ కాలేజ్ నచ్చకపోయినా కూడా రిపోర్టింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి ఎందుకంటే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ కూడా మీకు సీట్ రాకపోతే మీరు రిపోర్టింగ్ చేయకపోతే ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ ఉన్న సీట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ద వీడియో ఈజ్ సో కంప్లీట్గా యూజ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని మీకు వీలైన ఉన్నంత మంది వరకు కూడా ఈ వీడియోని ఫార్వర్డ్ చేయండి ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ వాట్ వుడ్ బి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఈ సెట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండ్ బీటెక్ జాయినింగ్ అనేది నేను క్లియర్గా మీకు మెన్షన్ చేశాను ప్రతి పాయింట్ టచ్ చేశానని అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్